Herzlich willkommen zu einem weiteren Update einer Jubiläumsfolge, die Nummer 10. Wie ich Ihnen versprochen habe im Update 9, wir sind heute in Bernsdorf, wo wir AdBlue herstellen. Ein weiteres Standbein für weiteren Umsatz für die gesamte Gruppe in Espa. Von ganzen Tankladungen bis hin zu kleinen Varianten 10 Liter und 5 Liter Bidon. Wir können hier 100 Tonnen am Tag produzieren und dies momentan mit 10 Mitarbeitern. Wir haben bereits die ersten Großabnehmer, das bauen wir nun aus, bis hin zu einem Online-Shop. Nun übergebe ich an den Standortleiter Micha Richter, der zusammen mit dem Produktionsleiter Sebastian Weigel alles aufgebaut hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Michael Richter, ich bin Standortleiter des Standorts der Enespa hier in Bernsdorf und ich will Ihnen heute einfach einen kurzen Einblick geben, was wir hier machen, was wir hier tun und warum wir als Enespa zum Thema AdBlue gekommen sind. AdBlue an sich ist ein sogenanntes Stickstoffreduktionsmittel, was im Prinzip dem Dieselmotor beigeführt wird, um unsere Umwelt weniger zu belasten. Wir sind jetzt hier am ersten Teil unserer Produktionslinie angekommen und das ist die sogenannte Warenanlieferung bzw. Rohstoffanlieferung. Der Rohstoff, der, der hauptsächliche Rohstoff unseres Produktes ist natürlich der sogenannte Harnstoff mit einem Gehalt von 46 Prozent. Dieser wird hier täglich angeliefert und wir beziehen diesen Rohstoff eigentlich aus ganz Europa. Es ist eigentlich ein hauptsächliches Produkt für die Landwirtschaft. Es gibt den sogenannten landwirtschaftlichen Harnstoff, es gibt wie auch gesagt den technischen Harnstoff. Das ist der, der uns eigentlich interessiert. Der Wareneingang ist im Prinzip nichts anderes, als dass wir das Ganze logistisch organisieren. Und nach einer entsprechenden Wareneingangskontrolle werden hier in unserem Lager die Harnstoffsäcke entsprechend abgelagert. Von hier aus werden diese Harnstoffsäcke per Gabelstapler aufgenommen und dann unserem, ich sage mal, Vorlagesilo zugeführt. Dieses Vorlagesilo wird immer maximal befüllt. Und man sieht hier im unteren Teil des Silos, dort sind sogenannte Wegezellen installiert. Das bedeutet, das Gesamtgewicht dieses Tanks wird in unserer Steuerung erfasst und wir können per Steuerung genau festlegen, wie viel Tonnen Harnstoff in unseren sogenannten Mischbehälter eingefahren werden. Der zweite Rohstoff zu unserer Mischung ist das sogenannte demineralisierte Wasser. Um Wasser zu demineralisieren, benötigt man eine sogenannte Osmoseanlage. Diese Osmoseanlage sehen Sie hier. Es ist im Prinzip ein völlig automatisches Bauteil, was wir uns äh, entsprechend hier installiert haben. Diese Anlage läuft eigentlich Tag und Nacht, ist aber auch geregelt über einen sogenannten Überfüllschutz, sodass wir in diesem Tank immer eine maximale Vorlage haben für unseren Prozess von demineralisiertem Wasser. In diesem Behälter, das ist der sogenannte Mischbehälter, kommen beide Stoffe zusammen. Natürlich so designt in Abhängigkeit unseres Mischungsverhältnisses, welches wir in unserer Steuerungsanlage hinterlegt haben. Wir sind jetzt in einem sogenannten Tanklager. In unserem Tanklager können wir bis zu 120 Tonnen lagern, AdBlue. Und hier ist darauf zu achten, dass im Prinzip diese Chargen mit der jeweiligen Chargennummer auch freigegeben sind. Weil nach jeder Mischung, die wir machen, geht eine Probe in das Labor. Und erst mit Freigabe vom Labor, das sind so circa zwölf Parameter, die stimmen müssen, wird die Ware freigegeben und kann dann entsprechend entweder per TKW, per IPC oder wie wir dann in der Halle 2 sehen werden, per Gebinde 5 Liter oder 10 Liter verbracht werden. Hier im hinteren Teil, das ist eigentlich das Herz der Anlage, die sogenannte Steuerung. Und hier anhand der Steuerung kann man auch mal den Ablauf grob nochmal sehen. Hier wäre praktisch unsere Big Pack Station. Hier ist unser Silo, hier ist unser Mischbehälter, hier haben wir die Osmoseanlage, die das Wasser, das demineralisierte Wasser und hier auf der Seite entsprechend unsere 
Tankanlage. Abgehend aus unserem Tanklager haben wir im Prinzip hier unsere finale Pipeline, welche sich hier äh, in zwei Filtern, finalen Filtern nochmal findet, wo hier im Prinzip das Produkt nochmal äh, tiefengereinigt wird und geht von hier aus über einen sogenannten Durchflussmengenzähler einmal zu unserer Verladung für LKW, TKW bzw. IPC oder wenn wir das Ventil umschalten direkt auf die Halle 2, wo sich unsere Abfüllanlage befindet. Und hier kommen wir mit unserer Pipeline wieder in die Halle 2 rein, gehen dann quasi hier über die gesamte Strecke bis zu unserer Vorlage für unsere Gebindeabfüllung. Die Gebindeabfüllung setzt sich zusammen aus fünf Elementen. Wir haben auf der linken Seite die Gebindeaufgabe. Im zweiten Teil haben wir die eigentliche Abfüllanlage. Das heißt, die Kanister fahren hier rein, werden abgefüllt, gehen dann auf dem Fließband weiter zu unserem Kepper. Hier werden die Deckel automatisch zugeführt und verschraubt. Das ist unser Drucker, ganz wichtiges Element, weil der sorgt dafür, dass die jeweilige Chargennummer, die wir vor uns in Halle 1 gesehen haben, entsprechend mit integriert wird. Und last but not least haben wir unsere Labeling-Anlage, sodass am Ende der Station der fertig gelabelte Kanister mit der jeweiligen Chargennummer zur Verfügung steht. So meine Damen und Herren, das war von meiner Seite erstmal alles in wenige Worte zusammengefasst. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Vielleicht sieht man sich bald wieder. Vielen Dank. Schön, dass Sie nun unseren Standort AdBlue in Bernsdorf kennengelernt haben. Wie Sie wissen, solche Projekte brauchen unglaublich Geduld, eine riesen Durchhaltewille und eine ganz große Disziplin. Wir sind stolz, einen weiteren Standort für die gesamte Gruppe zu haben. In diesem Sinne freuen Sie sich schon heute auf das nächste Update Nummer 11, wo wir voraussichtlich über unser Joint Venture in den USA sprechen unsere Produktion in Hamburg oder vielleicht auch, wie geht es weiter in Hoyerswerda. Schön, dass Sie dabei sind, wenn wir diesmal ohne Abfall Rohstoff herstellen. Vielen Dank.